ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിലേക്ക് പോകാം മോഡ്യൂളിൻ്റെ പേരാണ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് വ്യൂ എന്ന് പറയും അത് ത്രീ ഡി വ്യൂ ആണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡ്രോയിങ് വരച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാവും നമുക്കത് ലേ ഔട്ടൊക്കെ വരയ്ക്കണം ഇവിടെ മൊത്തം നമുക്ക് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ ഹൊറിസോൺ പ്ലെയിൻ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഓക്സിഡറി ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ ഇത്രയും പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ആ പ്ലെയിനുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ മുകളിലും ടോപ്പ് വ്യൂ താഴെ ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ വരക്കാൻ പോണത് തേർഡ് ആംഗിൾ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അതായത് ടോപ്പ് വ്യൂ മുകളിലും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ താഴെയും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഡ്രോയിങ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രീതിക്ക് വരച്ചേക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു ക്യൂബ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ക്യൂബിൻ്റെ മേളിലത്തെ ഫേസിൻ്റെ പേര് എ ബി സി ഡി താഴത്തെ പേര് യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പി ക്യു ആർ എസ് എന്നാണെങ്കിലും കൊടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ പി പി ഈ മോളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം വരക്കേണ്ട ടോപ്പ് വ്യൂ ആണല്ലോ ഈ മോളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ കാണാൻ പോകുന്ന ഫേസ് എ ബി സി ഡി ആയിരിക്കും ബാക്കി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് ഒക്കെ ഹിഡൻ ആയിരിക്കും എയുടെ പുറകിൽ യു ബിയുടെ പുറകിൽ വി സിയുടെ പുറകിൽ ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ പുറകിൽ എക്സ് ആയിരിക്കും ഈ യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് ഒക്കെ ബ്രാക്കറ്റിലായിരിക്കും ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ നമുക്ക് പ്ലെയിനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ ഒരു ലൈനായിട്ടേ കാണത്തുള്ളൂ ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ്റെ ബിഹൈൻഡിൽ പുറകോശമാണ് ഈ ഡ്രോയിങ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ കാണാൻ പറ്റുന്നത് മനസ്സിലായോ പ്ലെയിനെ മേളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈനായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡ്രോയിങ്ങിൽ കണ്ട പോലെ ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഒരു ലൈനായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് നമുക്കിനി പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂവിൻ്റെ സൈസിനെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം അറിയാം നമുക്ക് മെയിൻ ആൾക്കാരാണ് ഒബ്സേർവർ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് നോക്കി പിക്ചർ പ്ലെയിൻ്റെ പുറകിലാണ് ദറ്റ് ഇസ് ബിഹൈൻഡിലാണ് നമ്മളെ കണ്ണിനെയാണ് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ണുക്കിടെ രണ്ട് റേസ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് ഈ റേസുകൾ പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ മുട്ടുന്ന കിട്ടുന്ന ആ പോയിൻസിനെയാണ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ സൈസിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും അത് ഞാൻ മേളിൽ എഴുതിയേക്കണ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് അതായത് ബിഹൈൻഡ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ്റെ ബിഹൈൻഡിലാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എങ്കിൽ കിട്ടുന്ന പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ ചെറുതായിരിക്കും ഈ ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി ഒബ്ജെക്റ്റ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ്റെ ഇൻ ഫ്രണ്ടിലാണ് മുമ്പിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയും ഈ ഒബ്സേർവർ ഇപ്പോൾ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ റേസ് പുറകിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റിനേക്കാളും വലിയ സൈസിലായിരിക്കും പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഞാൻ മേളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ്റെ ഇൻ ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ ഒബ്ജെക്റ്റിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇൻ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ പിക്ചർ പ്ലെയിനിലാണ് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അതേ സൈസ് തന്നെയായിരിക്കും പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ കിട്ടുന്ന പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂവിനും അപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് പിക്ചർ പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂവിൻ്റെ സൈസ് ഏതൊക്കെ പോയിൻ്റാണോ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ സൈസ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ദറ്റ് ഇസ് പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ടിലേക്കൊക്കെ പോകാം എ ക്യൂബ് ഓഫ് സൈസ് തേർട്ടി എം എം റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് സച്ച് ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വെർട്ടിക്കൽ ഫേസിസ് പാരൽ ടു പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ടെൻ എം എം ബിഹൈൻഡ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ദ സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ സി പി ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് തേർട്ടി എം എം ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി നിയറസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഫേസ് ദ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റ് ഈസ് ദറ്റ് ഇസ് എസ് പി ഈസ് ഫോർട്ടി എം എം
ഡ്രോയിങ് തന്നെയാണ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ്റെ പുറകിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇറങ്ങണം ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എ ബി സി ഡി യു വി എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് പി ക്യു ആർ എസ് നെയിം ചെയ്യാം അവിടെ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ലൈനായിട്ടായിരിക്കും ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകാം ആദ്യം ക്യൂബിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പേരൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കിയേ രണ്ട് എഡ്ജിലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോർണറിലും ഞാൻ രണ്ട് പോയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെണ്ണമ്മ മുമ്പിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുമ്പിലേക്ക് എടുത്തുന്ന ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ്റെ പുറകിലേക്കായിരിക്കും പോയേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യൂബാണ് വരക്കണം അതിന് ടോപ്പ് വ്യൂ ആദ്യം വരക്കണം അതിന് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് എ ബി സി ഡി താഴത്തെ ഫേസിനെ പി ക്യു ആർ എസ് ടു എച്ച് പെൻസിൽ പി എച്ച് പൊടിക്ക് ഡാർക്ക്നെസ് കൊടുത്താലും മതി ഇത് ടെൻ എം എം ബിഹൈൻഡ് ഓഫ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ എന്നാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കണത് ടെൻ എം എം ബിഹൈൻഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇത് ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ടെൻ എം എം മുമ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ പേരെന്താണ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ വരക്ക അതായത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ വരക്കുമ്പോ ഇതെന്തായി ഇതിന്റെ പുറകിലാവും ഇത് എത്ര എം എം ആണിത് ടെൻ എം എം വരക്ക ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ലൈനിന്റെ മുമ്പോട്ടാണ് ഈ ഡ്രോയിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് എന്ന് വല്ല ക്വസ്റ്റ്യന് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ലൈനിന്റെ മുമ്പിലേക്കായിരിക്കും ഓൺ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓൺ ഓക്കെ ഈ ലൈനിൽ തന്നെ ഈ സാ ഈ ലൈനിൽ മുട്ടിച്ച് അതായത് എ ബി സി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ലൈൻ ഈ പിക്ചർ പ്ലെയിനിൽ മുട്ടി വരക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി വെർട്ടിക്കൽ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഫേസ് ഉണ്ട് എ പി എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഫേസിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അപ്പോ സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡയഗ്നൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഓൺ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി ഈ സെന്ററിൽ കൂടി പോകണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഡയഗ്നൽ ഡയഗ്നൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് സെന്ററിൽ കൂടി വരക്കണം പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി വെർട്ടിക്കൽ ഫേസ് എന്ന് പറയണം സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കണം റൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കണം ഓക്കെ സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മിഡിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ്റെ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ പൊസിഷൻ ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ബിഹൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഇൻഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലേക്കായിരിക്കും സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ലെഫ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി എം എം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരക്കുക കാരണം പിക്ചർ പ്ലെയിനും ബാക്കി എല്ലാ പ്ലെയിനും സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചേക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ പ്ലെയിനും പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം സി പി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയിൻ ബാക്കി എല്ലാ പ്ലെയിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചത് അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചത് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് നമുക്ക് രണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് പിക്ചർ പ്ലെയിനും എബോവ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനും നമ്മളിപ്പോൾ പിക്ചർ പ്ലെയിനാണ് വരച്ചിട്ടേക്കണം സി പിയും പിക്ചർ പ്ലെയിനും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത് സ്കെയില് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എത്ര എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് നോക്കുക ആ ഡിസ്റ്റൻസ് താഴേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ എസ് പി എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് എടുത്തിട്ട് എസ് പി എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് എടുത്തിരിക്കേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ ലൈനിൻ്റെ അവിടെ
നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ നമ്മുടെ കണ്ണാണ് അത് നമ്മളാണ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ നോക്കുന്നത് ഓരോ പോയിന്റ് എനെ നോക്കി ബീനെ നോക്കി ആ റേസാണ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടേക്കണത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ റേസും എസ് പിയുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം നമ്മൾ എസ് പിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വിഷുവൽ റേയില്ലേ അതിൽ ഓരോ പോയിന്റ് ഇപ്പം എ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആ പിക്ചർ പ്ലെയിനായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റാണ് എ വൺ ബ്രാക്കറ്റിൽ പി വൺ ഇപ്പോൾ ബി ആണെങ്കിൽ എന്താവും ബി വൺ ബ്രാക്കറ്റിൽ ക്യു വൺ അതേപോലെ നെയിം ചെയ്യും ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എസ് പി എന്ന് ഒരു ട്വൻറ്റി എം എം ഗ്യാപ്പ് ഇടണം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ സർവീസ് ഗ്യാപ്പ് ഇടുക എന്നിട്ട് എസ് പി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരക്കുക ആ ഒറിസോണ്ടൽ ലൈനെയാണ് ഹൊറിസോൺ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയണത് ആ ഒറിസോണ്ടൽ ലൈനെയാണ് ഒറിസോൺ പ്ലെയിൻ എച്ച് പി എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ എസ് പിക്ക് രണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്നത് എസ് പി അല്ലെങ്കിൽ ഐ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റിന് രണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയുള്ളത് എബോവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എബോവ് ജി പി ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ഞാനൊരു കാര്യം നമ്മൾ എസ് പി ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ എബോവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കില്ലേ ഇനി ജി പി എന്ന് അത് എസ് പി ഡാഷിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി എം എം താഴേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ഉണ്ടോ ലൈൻ വരക്കുക അതിന് ജി പി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം നോക്കിയാൽ എസ് പി ഡാഷ് ജി പിനേക്കാളും മുകളിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വ്യൂ കണ്ടോ ഫിഫ്റ്റി എം എം താഴേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ഉണ്ടോ ലൈൻ വരച്ചു അതിന് ജി പി എന്ന് വിളിക്കും ഇപ്പോൾ എസ് പി ഡാഷ് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് എബോവ് ജി പി ആണ് ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മുടെ ഉണ്ടല്ലോ പ്രൊജക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് താഴെത്തെ ആ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിലേക്ക് ജി പിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കൊണ്ടുവരിക ക്യൂബിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്താ ഒരു സ്ക്വയർ തന്നെ അല്ലേ നമുക്കത് കിട്ടും ഓക്കെ അത് ഓരോ പോയിൻറ്റിനെയും അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ച് താഴേക്ക് എടുക്കണം ഇപ്പം മേളിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ എ ഡീനെ കൊണ്ടുവരിക അടുത്തത് ബി സീനെ കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ആരോ കാണിച്ചേക്കുന്ന അവിടത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളതിനെ ആ ക്യൂബിനെ നോക്കുകയാണ് പേരെന്താ കാണുന്നത് എ ബി യു വി ആണ് നമ്മൾ യു വി എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തത് പി ക്യു എന്നായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി പി ക്യു ആയിരിക്കും വരക്കാം ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കിയേ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് പി ഡാഷ് ക്യൂ ഡാഷ് എയുടെ പുറകിലായിരിക്കും ഡി ഡാഷ് ബിയുടെ പുറകിൽ സി ഡാഷ് പിയുടെ പുറകിൽ എസ് ഡാഷ് ആൻഡ് ക്യൂയുടെ പുറകിൽ ആർ ഡാഷ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എസ് ബി ഡാഷ് ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ എസ് ബി ഡാഷിൽ നിന്ന് എല്ലാ പോയിൻറ്റിലേക്കും വിഷ്വൽ റേ അയക്കണം ഓക്കെ വിഷ്വൽ റേ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡാഷിനെ എസ് ബി ഡാഷുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ബി ഡാഷിനെ എസ് ബി ഡാഷുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വിഷ്വൽ റേസിനെ എല്ലാ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ എസ് ബി ഡാഷിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പോയിൻ്റ് കണ്ടോ ഡി വൺ എ വൺ സി വൺ ബി വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ താഴേക്ക് വരക്കണം ആ ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഡി വണ്ണിൽ നിന്ന് വന്ന ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എയിൽ നിന്ന് എയുടെ പുറകിലാണ് ഡി എയുടെ പുറകിലാണ് ഡി അപ്പോൾ ഈ ഡി നിന്ന് വന്ന ലൈൻ ഇവിടെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇതെന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആയിരിക്കും സിമിലർലി ഡിയുടെ പുറകിൽ ആരുണ്ട് നോക്കേ ഡിയുടെ പുറകിൽ എസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എസ് എവിടെ ഉള്ള അതേ ലൈനിൽ തന്നെ ലെസ് ഉള്ള ആ ലൈൻ ഈ ലൈനുമായിട്ട് ഈ റേയുമായിട്ട് മുട്ടുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റിനെയും താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ എ ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് ആ ലൈനിന്റെ താഴെ കൊണ്ടുവരികയാണ് എയുടെ പുറകിൽ ആ റേയുമായിട്ട് വന്ന് മുട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ എ ഡാഷിൽ നിന്ന് പോണ റേയുമായിട്ട് മുട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എ കിട്ടും
ടോപ്പ് വ്യൂ ടോപ്പ് ലൈൻ എപ്പോഴും എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലൈനെ ആദ്യം എച്ച് ബി പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തു അതേപോലെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കി ഡി എസ് ടി എ ഈ ലൈൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അത് കിടനായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന പോയിൻറ്റ് ആറാണ് ആറ് അകത്താണ് ആറിലേക്ക് വന്ന പോയിൻറ്റും ആറിൽ നിന്ന് പോണ പോയിൻറ്റും ഹിഡൻലി എച്ച് ബിയിലായിരിക്കണം ഇതാണ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ ഫൈനൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ ഓക്കെ ഇതിലാകെ നമുക്ക് വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആറ് മാത്രമാണ് അകത്തേക്ക് പോകുന്ന പോയിൻറ്റ് ബാക്കിയെല്ലാം എച്ച് ബിയിലായിരിക്കും അതായത് ഈ ഡ്രോയിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഈ നമ്മുടെ ക്യൂബ് ബാക്കിലേക്ക് പോയി എസ് പി ഡാഷിൽ അവസാനിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും ഇതാണ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ ഓക്